آيات مباركة إن قرأتها في الصباح قبل أن تخرج من منزلك فتح الله تعالى لك أبواب الرزق والقبول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي هذا انتهائك من القراءة امسح أعلى رأسك وامسح على صدرك وأزيدكم فائدة أخرى إن أخذت ما أورد فسترها ما يبهرك من القبول وتيسير الأمور ومحبة البشر من كل أنثى وذكر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آيات مباركات إن قرأتها في الصباح قبل أن تخرج من منزلك فتح الله تعالى لك أبواب الرزق والقبول وجعل كلامك أحلى من العسل عند العباد فإن أردت العمل به تعلم أن لا تخرج من بيتك إلا وأنت متوضع فينا سبحان الله تخرج من البيت ولا هي هنا حتى وجهه لا يغسله لا يصلي ولا يقوم بأي شيء يصحى ويخرج بك حفتر برا خرج من بيته ولا يعرف إلى أين سيذهب سبحان الله فلا تخرج من بيتك صباحا إلا وأنت قد صليت وقرأت أدعية صباحك وتكون على وضوء لكي تتجنب العيون الراصدة والنفوس الحاقدة والقلوب الحاسدة في هذه الأشياء هذه الثلاثة هذه الجمك تتجنب لما تخرج من بيتك لأن سبحان الله عندنا أشخاص لا هم لهم سوى الرؤية والنظر فتكون بإذن الله تعالى محصن بقدرته جل وعلا تابع الفائدة الأخير ففيها فوائد رائعة ومختارة بعناية لكم أقول عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم أعوذ بك أن أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي هكذا عرفنا هديه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من منزله وهكذا ينبغي لنا أن نفعل فنحفظ أنفسنا من شرور الإنس والجن ونحفظ غيرنا من شرورنا واليوم إن شاء الله تعالى سأعطيكم سر هذا السر في سورة البقرة وهو من أول سورة البقرة إلى قوله تعالى المفلحون هذه الآيات المباركة قوية جدا إن قرأتها على كفيك سبع مرات قبل خروجك من البيت الوقت اللي حتخرج من البيت ارفع يديك كفيك قرب فمك واقرأ أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمثقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون عند انتهائك من القراءة امسح أعلى رأسك وامسح على صدرك فإنه حماية مما سبق ذكره وفتح باب من أبواب الرزق والقبول والأمر ليس ببعيد جرب وأخبرنا في التعليقات فوالله إنها باب من حديد لا يستطيعه البطلة ولا أهل العين والحقد والحسد وهو باب مأدون بإذن الله مجاز فافهم ما وصلك وأزيدكم فائدة أخرى إن أخذت ما أورد ما أورد ليس ما الزهر 
وقرأت فيه سورة نوح الوقت ليس مهم أي وقت تقرأها بإذن الله تعالى وتكون قراءة ثلاث مرات وتكون في وقت القراءة مستقبلا للقبلة على وضوء وطهارة وبعد الانتهاء من قراءة سورة نوح ثلاث مرات اقرأ بعد هذه الآية المباركة تسعة عشر مرة وتكون قراءة طبعا على نفس الماء الذي قرأنا فيه سورة نوح وهي الآية 31 من سورة يوسف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أقلت تكون قراءة هذه الآية المباركة 19 مرة على نفس الماء فإن أردت الخروج من المنزل أو من البيت فرش قليلا على يديك من هذا الماء الورد اللي قرأنا عليه هذه القراءات المباركة وامسح على وجهك وصدرك فسترى ما يبهرك من القبول وتيسير الأمور ومحبة البشر من كل أنثى وذكر وتفتح لك الأبواب التي عليها الأقفال وتقذى حوائجك وأغراضك فجرب وأخبرنا في التعليقات فما نقوله بإذن الله تعالى مأدون ومجز نطلبه من الجليل العليم أن يفتح قلوبنا وأرواحنا للمحبة والمودة والنور ولا نكون من أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أستغفر الله تعالى لي ولكم وتقبلوا فائق المحبة والتقدير